மதுரைக்கு போகாதடி அந்த மல்லிப்பூ கண்ணு வைக்கும் சொல்லுவாங்களே அந்த பாட்டு அந்த பாட்டு மாதிரி தான் இன்னைக்கும் எபிசோட் இஸ் அபவுட் மல்லிப்பூ எல்லாருமே எதுக்கு இந்த பையன் மல்லிப்பூ போட்டிருக்கான் மல்லிப்பூ போட்டிருக்கான்னு கேட்டாங்க ஒரு ஆம்பளை பூ பூ வச்சா அது தப்பு நீங்க எப்பதான் மாறு போறீங்க ஏன் மல்லிப்பூ கட்டினா நான் வந்து என்ன தப்பா பாக்குறீங்க நான் ஒன்பது தான் நான் தான் அசிங்கம் கேட்டாங்க எனக்கு அசிங்கமாவே இல்லை சந்தோஷமா இருக்கு எனக்கும் நாளைக்கு ஒரு புருஷன் வரணும் எனக்கு ஒரு பாட்னர் வரணும் எனக்கு ஒரு ஹஸ்பண்ட் வரணும் பாய் ஃப்ரெண்ட் ஆசை தான் அவர் குழுப்பா நீங்க வந்து கமெண்ட் பண்றீங்களா உங்க ப்ரொஃபைல பாத்தீங்கன்னா ஒரு போஸ்ட் இருக்காது ஒரு போட்டோ இருக்காது ஒரு மாதிரி இருக்காது ஆனா உங்களுக்கு அவ்வளவு கொழுப்பு நீங்க வந்து கமெண்ட் பண்றீங்களா உங்களுக்கு அசிங்கமா இல்லையா உங்களுக்கு எனக்கு இந்த வாக் எதுக்கு நான் முக்கியமா பண்றேன்னா நீங்க எவ்வளவு சொன்னாலும் நான் பூ தான் போட போறேன் நான் நான் என்ன மருந்து இருக்க போறேன் மதுரைக்கு போகாதடி அந்த மல்லிப்பூ கண்ணு வைக்கும் சொல்லுவாங்கல்ல அந்த பாட்டு அந்த பாட்டு மாதிரி தான் இன்னைக்கும் நானும் அந்த மல்லிப்பூக்கும் இருக்கிற கனெக்ஷன் பத்தி தான் நீங்க பாட்டு நிறைய பேர் பாத்திருப்பீங்க அந்த மல்லிப்பூ போட்டு போட்டு நிறைய வீடியோஸ் போட்டிருப்பீங்க போட்டிருக்கேன் நீங்க பாத்திருப்பீங்க இன்னைக்கு எபிசோட் இஸ் அபவுட் மல்லிப்பூ ஒரு புது ரீல் பார்த்துருப்பீங்க நீங்க மல்லிப்பூ பாட்டு ஒரு ரீல் நிறைய பேர் வந்து பண்ணுங்க பண்ணுங்கன்னு சொல்லுவாங்க கிட்ட நான் மல்லிப்பூ அடிக்கடி போறேன்னு சொல்லிட்டு அந்த பாட்டு கேட்டீங்கன்னா மல்லிப்பூ வச்சுட்டு வாடுதேன்னு சொல்லிட்டு பாட்டு இருக்கு இல்லைங்களா ஸோ அந்த ரீல் நான் போட்டேன் அந்த ரீல்காக தான் நீங்க பதில் எல்லாருமே எதுக்கு இந்த பையன் மல்லிப்பூ போட்டிருக்கான் மல்லிப்பூ போட்டிருக்கான்னு கேட்டாங்க அதுக்கு ஆன்சர் நீங்க தான் சொல்ல போறேன் ஒரு ஆம்பளை பூ பூ வச்சா அது தப்பு ஒரு பொம்பளை நிறைய பூ வச்சா அதுவும் இன்னும் தப்பு நீங்க எப்போதான் மாற போறீங்க எங்க சொசைட்டி தாங்க காரணம் எனக்கு மல்லிப்பு போட ஆசை என் ஃப்ரெண்ட் அருள் வந்து மலேசியா வந்து மதுரைக்கு போனாரு மதுரை போயிட்டு மதுரை மல்லி எனக்கு வாங்கிட்டு வந்தாரு உலகம் ஃபுல்லாவே எனக்கு ஃபேன்ஸுக்கு இந்த பாட்டுனால நான் அந்த ரீல் போட்டு நிறைய பேர் திட்டிவிட்டாங்க போட்ட பையன் என்ன ரீல் போடுறான் ஏ உஸ்ஸு ஒம்பது நீலாம் நீ ஹாஸ்பிட்டல் போனோம் நீலாம் சரியில்லை அப்படின்னு உங்கள் வீட்டில் உங்கள் அம்மா உங்கள் தங்கச்சி பூ கட்டும் போது அதே சொல்லுவீங்க நீங்கள் உங்கள் அம்மா அப்பா உங்கள் அம்மா உங்கள் தங்கச்சி உங்கள் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் பூ கட்டும் போது நீங்கள் சொல்ல மாட்டீங்க ஆனால் நாங்கள் பூ கட்டினா தப்பா ஒரு வாட்டி நான் வந்து சொன்ன மாதிரி நான் ஒரு கிளப்புக்கு போனேன் பெங்களூரில் அந்த கிளப்புக்கு போகும்போது என்னை வந்து கிளப்புக்குள்ளே விடலை ஏன்னா மல்லிப்பு போட்டிருக்கேன் தலையிலன்னு சொல்லிட்டு நீ வந்து யார் நீ வந்து உஷா ஒம்போதா நீ உள்ளே வரக்கூடாது அப்படின்னா கிட்ட நான் சொன்னால் உள்ள தான் அங்கே இருந்தேன்னா நீ கவனிக்க இல்லை நான் டாய்லெட் போனோம் நான் டாய்லெட்டில் அலோவ் பண்ணுங்க அப்படின்னா ஒரு வாட்டி டாய்லெட்டில் அலோவ் பண்ணேன் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நான் என்ன எப்பிசோட் சொல்லியிருப்பேன் அப்புறம் தான் ஸ்டார்ட் ஆச்சு இந்த ட்ரெண்ட் எனக்கு நான் சொன்னேன் ஏன் மல்லிப்பு கட்டினா நான் வந்து என்ன தப்பா பார்க்குறீங்க என்னை வந்து ஒரு ப்ராஸ்டியூட் மாதிரி பார்த்தாங்க என்னை வந்து ஒரு ஒரு ஒம்பது ஒரு டிரான்ஜெண்டர் சொல்லி அப்படி வந்து கேள்விப்பட பார்த்தாங்க ஆனால் எனக்கு அது கவலை கிடையாது நான் ஒம்பது தான் நான் டிரான்ஜெண்டர் தான் ஏன்னா அது சொல்கிறது ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது ஏன்னா என்னோடய டிரான்ஜெண்டர்ஸ் கம்யூனிட்டிக்கு வந்து என் திருநங்கை கம்யூனிட்டிக்கு வந்து என்ன வேணா நான் பண்ணுவேன் ஏன்னா அவங்க வந்து என்னோடய ஃபேமிலி அவங்க வந்து என்னை திருநங்க என்னை வந்து பொட்டை ஒம்பது கூப்பிட்டு எனக்கு வந்து அஃபெக்ட் ஆகும்னு நினைக்கிறாங்க ஆனால் அஃபெக்ட் ஆக மாட்டேங்க நான் சந்தோஷம் தான் போடுவேன் ஏன்னா அவங்களும் மக்கள் என்ன மாதிரி அவங்க என்ன ஃபேமிலி தான் அதனால தான் நான் பூ கட்ட ஆரம்பித்தேன் நான் சொன்னேன் நான் பூ கட்டி நான் போவேன் நீ யாரை சொல்கிறதுக்கு நீ எனக்கு சோறு போடுற நீ எங்கள் அம்மா பார்த்துக்கிற நீ எனக்கு பில் கட்டுற நீ எனக்கு ரெண்ட் கட்டுற இல்லை இல்லை ஸோ நான் வந்து மல்லிப்பூ போடுவேன் நான் வந்து ஃபுல்லாக ரோஜா பூ கட்டுற தலையில் நான் வந்து உடம்பு ஃபுல்லாக பூ போடுறேன் அது என் இஷ்டம் உங்களுக்கு பார்க்க பிடிக்கலன்னா பார்க்காதீங்க உங்களுக்கு வந்து இஃப் தேர்ஸ் நத்திங் குட் டு சே டோன்ஸ் எடுத்து கேட்டால் உங்கள் வீட்டில் அவ்வளோ பேர் இருக்காங்க ஃபேமிலியாக இருக்கும்போது அவங்க கஷ்டப்பட மாட்டீங்களா அந்த மாதிரி மற்றவங்க பேசும்போது உங்களை பற்றி அதே மாதிரி தான் எங்கள் வீட்லேயும் ஃபேமிலி கஷ்டப்படுவாங்க எங்கள் அம்மா வந்து கடைய கமெண்ட்ஸ் பார்ப்பாங்க சொல்லிட்டு அவனை பார்க்காத மாதிரி நான் கமெண்ட்ஸ் பார்க்காத அவனுக்கு மனசு கஷ்டமாக இருக்கும் ஆனால் எங்கள் அம்மா எனக்கு தெரியாமல் பார்த்துருவாங்க பா பார்த்துட்டு ரொம்ப மனசு கஷ்டப்படுவாங்க சொல்லுவாங்க எதுக்கு அரும்பி திட்டாங்க உன்னை நம்ம வேணாம் அதை போட வேணாம் வீட்டில் நம்ம அவன் கேட்பாங்க ஆனால் நெக்ஸ்ட் மினிட் அம்மா சொல்லுவாங்க கரு நம்ம ஹாப்பி அண்ட் ப்ரௌட் ஆஃப் யூ யூ டூ டு அப்படின்வாங்க எங்கள் அம்மா பிகாஸ் ஃபஸ்ட் டைம் எந்த தாய் இருந்தாலும் கொஞ்சம் மனசு கஷ்டப்படுவாங்க ஆனால் எங்கள் அம்மா வந்து ரெண்டு வாட்டி மூணு வாட்டி ரீல் பார்த்தா அப்புறம் சொல்லுவாங்க கரு இட்ஸ் ஸோ பியூட்டிஃபுல் நீ அழகாக நீ பாடியிருக்க தெரியல நீ அழகாக இருக்க நீ மல்லிப்பு போடும்போது நீ போட்டு போ ஒரு தாயாக இருக்கும்போது ஒருத்தர் வந்து அவன் அப்படி விரட்டுறான் அவன் அசிங்கமாக திட்டுறான்னா நியூ திருப்பி சண்டை போடாத அவன் அப்படி விட்டுரு அவன் என்ன பண்ணிட்டு போட்டோம் கடவுள்
எனக்கு பூ போட்டால் அழகாக இருக்குன்னு தோணுது நான் போட போகிறேன் வெளியே போக போகிறேன் அதுக்காக தான் பூ போட்டிருக்கேன் அந்த தீடியில் சில பேர் கேட்டீங்க ஜஸ்ட் ஒரு ரிப்ளை பேக் டு தோஸ் கமெண்ட்ஸ் கமெண்ட்ஸ் சொல்ல கேட்டால் அந்த மாதிரி நீ பாவம் நீ வந்து இது மாதிரி இருக்கக்கூடாது நீ வந்து செத்து போயிடு இல்லைனா நீ வந்து டாக்டர் போய்ப்பார் நீ வந்து ஒரு ஆமல்கிட்ட கெட்ட பேர் வாங்கி கொடுக்குற இந்த காலத்தில் வந்து நீ எப்படி மலிவு போட்டு வெளியே போகலாம் உனக்கு அசிங்கமாக இல்லைன்னு கேட்டாங்க எனக்கு அசிங்கமாகவே இல்லை எனக்கு சந்தோஷமாக இருக்குது ஸோ ஐ ஆம் வெரி ஹாப்பி தட் லாட் ஆஃப் பீப்ள் ஆர் ரெஸ்பெக்டிங் இட் சில பேர் ரெஸ்பெக்ட் பண்ண மாட்டேங்க ஐ கான் வெனிங் அபவுட் இட் பட் ஆன் தட் நோட் த ஹோல் ஐடியா ஆஃப் திஸ் வ்ளாக் எபிசோட் இஸ் தட் ஆல் மை பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் நீங்கள் எங்கே இருந்தாலும் உங்கள் உலகத்தில் உங்கள் வாழ்க்கையை நீங்கள் வந்து சந்தோஷமாக வாழுங்க நீங்கள் யாருக்கும் பயப்படாதீங்க நீங்கள் மல்லிப்பு போடுங்க பொக்கே போடுங்க என்ன வேணால் போடுங்க தலையில் பரவாயில்ல உங்கள் வாழ்க்கை உங்கள் கையில் நீங்கள் எப்போ நீங்கள் சந்தோஷமாக இருந்தீங்கன்னா சந்தோஷமாக விஷயம் பண்ணுங்க மக்களுக்காக அவங்க வாழ்க்கை மாறா மாற்றாதீங்க இப்போ கூட அவர் டூ த்ரீ டேஸ் முன்னாடி ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் வந்து எங்கள் நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் வந்தாங்க ட்ரெஸ்ஸில் கழட்டிட்டு வெளியே வந்தாங்க கிளப்புக்கு வந்தாங்க எங்கேருந்து நீ வரேன்னு கேட்டதுக்கு இல்லை ஃப்ரோ நம்ம ஃப்ரெண்டோட மேரேஜ் போய்ட்டு வந்தேன் அப்படின்னு அது திரும்பி அந்த பையன் பாவம் ஹீஸ் கே பட் சொசைட்டினால் ஹி காட் மேரிட் அவன் சொல்கிறான் மேபி ஹீ டசன்ட் ஹாவ் அ கம்பேனியன் தெரியல பட் இது மாதிரி நிறைய பேர் வந்து தி கெட்டிங் மேரிட் பிகாஸ் ஆஃப் சொசைட்டி அண்ட் ப்ரெஷர் ஸோ அந்த வகையில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேருக்கு நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது அதை ஃபேமிலி தான் கொஞ்சம் அனுசரித்து புரிஞ்சு அவங்களை வந்து எக்ஸப்ட் பண்ணும் அதுவும் இல்லாமல் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா கிளைமேட் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது வெளியே உட்காந்துருக்கேன் நல்ல மல்லிப்பூ ஸ்மெல்லு எனக்கு இதை வந்து செலிப்ரேட் பண்ணால் எனக்கும் யாருமே இல்லை நானும் தனியாக தான் இருக்கேன் எனக்கும் நாளைக்கு ஒரு புருஷன் வரணும் எனக்கு ஒரு ஃபே ஒரு பார்ட்னர் வரணும் எனக்கு ஒரு ஹஸ்பண்ட் வரணும் பாய் ஃப்ரெண்ட் வரணும் ஆசை தான் ஆனால் எதுவுமே செட் ஆக மாட்டேங்குது இப்போ கூட மூணு நாள் முன்னாடி ஒரு ஒரு இதுக்கு போனேன் ஒரு டேட்டுக்கு போனேன் அவர் வந்து ரொம்ப நல்ல பையன் ஐ தாட் சரி செட் ஆகுமா அப்படின்னு அவர் வந்து ஹீஸ் ஆஃப் சான் ஃப்ரான்சிஸ்கோ ஐ மேட்ச் தி மோன் டிண்டர் நான் டிண்டர் வரைக்கும் அவன் மீட் பண்ணுறதில்ல இருந்தாலும் கிளப்புக்கு போனேன் கிளப்புக்கு போயிட்டு அவர் மீட் பண்ணும்போது நேரில் பார்க்கும்போது ரொம்ப நல்லா இருந்தால் நான் அதை ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியான வைப் ஆகிட்டார் அந்த டேட்டிங் மாதிரி அந்த தோணில் எனக்கு நல்லா தான் இருந்தார் ஆனால் பாவம் செட் ஆகலை அது வந்து என்னென்னு தெரில எனக்கு என்னோடய பேட் டைமாக தெரியல ஸோ என்ன மாதிரி நிறைய பேருக்கு வந்து அமையிறதில்ல திருநங்கை கம்பெனி நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க கருண் எனக்கு வந்து கலை நானே போதும் கூடியே இருப்பானுங்க செக்ஸ் கேட்பானுங்க காசு கேட்பானுங்க எல்லாம் கேட்பானுங்க ஆனால் கலை நேஷன் சொல்லும்போது விட்டு போயிடுறானுங்க கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டானுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ரொம்ப அழுதாங்க கிட்டே ஐ கேன் ஃபீல் யூ எனக்கு தெரியும் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது நிச்சயமாக நம்ம எல்லாருக்குமே ஒருத்தர் இருக்காங்க அது வெயிட் பண்ணி தான் நமக்கு தெரியும் நம்ம அவசர பண்ணி எதுவும் நடக்காது இன்னொரு விஷயம் என்ன சொல்ல விரும்புகிறேனா இப்போ பூன்னு சொல்கிறீங்க அந்த காலத்தில் ராஜா ராணி காலத்தில் வந்து இதே இருந்து இப்போ வந்து ஒரு பையன் போய் போகணும் எதுக்கு வாங்குறேன்னு கேட்பாங்க சில பேர் பூஜை கேட்டு வாங்கினா இப்போ நான் போய் வாங்கும்போது யாரும் கேட்கறது இல்லை நம்ம தெரிஞ்சு போச்சு இந்த மூஞ்சி பார்த்தே அவங்க புரிஞ்சுது சரி இவங்க வேறு மாதிரி இருக்காங்க அவங்க தான் பூ வாங்குறாங்களா சாமி வாங்குறாங்க எதுவும் கேட்கறது இது இது வரைக்கும் ஒரு வாட்டி கூட ஒரு பூக்காரி அம்மா வந்து எங்கிட்ட எதுக்கு நீங்கள் வாங்கணும்னு கேட்டது கிடையாது என்னை பார்த்துட்டு அவங்க எக்ஸ்ட்ரா கொடுப்பாங்க வச்சுக்கோ தம்மின் வாங்க இந்த பூ வச்சா நல்லா இருக்கோன்றாங்க எங்கிட்ட ஸோ அந்த மாதிரி பூக்காரி அம்மாங்கன்னா என்னை பார்த்து அவங்க கொடுக்குற பெஸ்ட்ஸ் எனக்கு போதும் ஏன்னா நான் வந்து அவங்களுக்கு வந்து பிஸ்னஸ் கொடுக்குறேன் அது வேறு விஷயம் ஆனால் அவங்க அன்பாக எக்ஸ்ட்ரா பூ பூ கொடுக்குறாங்களே அது வந்து அவங்க மனசெல்லாம் எனக்கு கொடுக்குறாங்க யாரும் அது வந்து நீங்கள் தப்பாக சொல்லாதீங்க அது ரொம்ப தப்பான விஷயம் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா அந்த காலத்துலேருந்து இப்போ ஒரு ஆடம் ஈவ் அவங்க வந்து அந்த ஆடம் வந்து பூ வச்சு அப்படியே அந்த ட்ரெண்டு மாதிரி பசங்களும் பூ போட்டு வந்தாங்கன்னா இந்த மாதிரி கேள்வி கேட்டிருப்பீங்களா மாட்டீங்கள அதனால தான் சொல்கிறேன் அந்த மாதிரி டிஃப்ரென்ஸ் பண்ணி பேசாதீங்க எனக்கு இந்த வாக் எதுக்கு நான் முக்கியமாக பண்ணுறேன்னா நீங்கள் எவ்வளோ சொன்னாலும் நான் பூ தான் போட போகிறேன் நான் என்ன நான் என்ன மாதிரி தான் இருக்கு போகிறேன் என்னால் நிறைய பேருக்கு வந்து ஒரு என்கரேஜ்மெண்ட் அதுவும் இல்லாமல் ஒரு சப்போர்ட் ஸோ அதை நான் நிறுத்த மாட்டேன் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பார்க்குற எல்லா சப்ஸ்கிரைபர்ஸும் நான் சொல்ல என்ன விரும்புகிறேன்னா என்ன மாதிரி ஒரு பையனை வந்து நீங்கள் வந்து மதித்து என்னை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அப்படி வெல்கம் பண்ணிங்கன்னா அது ஒரு பெரிய விஷயம் இதே இது ஒரு அஞ்சு வருஷம் பண்ணி பண்ண நடந்திருக்காது எனக்கு தோணுது இப்போ காலங்காலம் மாறிடுச்சு நிறைய பேர் என் கம்யூனிட்டியில் வந்து நிறைய சாதிச்சிருக்காங்க நிறைய நல்ல நிறைய விஷயம் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஃப்ரம் ஸ்டார்டிங் ஆஃப் மல்லிப்பு டு பீங் சோஷியல் சிம்பிள் லைக் மீ இட்
நான் கஷ்டப்பட்டு அவ்வளோ பெருமையாக போகிற ஃபோட்டோ வந்து உனக்கு நான் யார் என்ன எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு தெரியாமல் நீ கமெண்ட் பண்ணுறேன்னா அது உனக்கு தப்பு அது கடவுள் பார்த்துப்பார் அது ஏன் வச்சுக்கோங்க செகண்டான விஷயம் உங்களுக்கு வந்து நான் வந்து ஒரு கமெண்ட் போட்டேன் சார் நீ நீ வந்து ஆம்பளையாக இருந்தீங்க ஒரு ஃபோட்டோ காமிட் அப்படி ஒருத்தருக்கு கமெண்ட் பண்ணு அவன் சொல்கிறான் நான் எவ்வளோ ஆம்பளை ஒரு காமிக்கிறேன் நீ ஒரு ஃபோட்டோ நம்பர் அனுப்பு பண்ணுறேன் கிட்டே நிச்சயமாக அவன் வந்து எனக்கு தெரியும் எனக்கு எந்த மாதிரி சில டைம் தோணுது என் தெரிஞ்சவங்களே இப்படி பண்ணி வைக்கிறாங்கன்னு தோணுது எனக்கு ஏன்னா என் தெரிஞ்ச சக்கரம் நிறைய பேருக்கு என் மேலே நிறைய போகிறாம அது நம்ம கோவம் நான் அவனை வந்து எந்த தப்பும் பண்ணது கிடையாதுனா ஐ வில் விஷ் தம் த பெஸ்ட் ஸோ அப்படி இருக்கிற டைமில் வந்து என் வேலையை வந்து க கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் வேலை சரியாக சொல்லலாம் என்ன சொல்லுங்கள் இந்த ஷோ சரியில்லை சொல்லுங்கள் ஆனால் என்னை வந்து நீ டீக்ரேட் பண்ணுறதுக்கு உனக்கு எந்த அதிகாரம் கிடையாது நீ அப்படி பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா உன் ஃபேஸு காமி உன் ஃபோட்டோ போடு தைரியம் வந்து உன் ஃபோன் நம்பர் அனுப்பு நான் பேசுகிறேன் எனக்கு என்ன பிரச்சனை கேட்குறேன் உங்கள்கிட்ட நான் உன் வீட்டுக்கே வந்து உங்கள் அம்மா பார்க்க கேட்குறேன் என்ன இது மாதிரி ஒரு பையனை வளர்த்துருக்கீங்க அப்படின்னு நீங்கள் வந்து கமெண்ட் பண்ணுறீங்களா உங்களுக்கு அசிங்கம் இல்லையா உங்களுக்கு எனக்கு சத்தியமாக புரியல அது கமெண்ட் பண்ணது உங்களுக்கு தகுதியே இல்லை அதில் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஏன்னா ஒரு ஃபோட்டோ கூட இல்லை அதில் நாளைக்கு இது பத்து படம் உங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கு உங்களுக்கு தான் வந்து சேரும் இந்த கெட்ட கருமா வந்து உங்களுக்கு தான் வந்து சேரும் ஏன்னா கருமா சொன்னீங்கன்னா அது கடவுள் கையில் தான் இருக்குது நம்ம கையில் இல்லை ஸோ அவங்களாம் பார்த்து ஸோ பண்ணுறது தான் அவங்களோட வாழ்க்கை ஸோ ஒரு இன்னொரு வீட்டு பையனை வந்து அசிங்கப்படுத்தாதீங்க அது தப்பு தான் அது அது எனக்கு வந்து நிறைய நிறைய வீடியோஸ் சொல்லிவிட்டேன் அந்த மாதிரி இருந்தும் நானே ஃபேஸ் பண்ணுறேன்னா இமேஜின் பீப்புள் ஹூ டோன்ட் ஹாவ் த கனெக்ஷன்ஸ் ஆஃப் த பவர் அப்புறம் நிறைய பசங்க வந்து பயப்படுறாங்க ஆனால் இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க கருண் உங்களை பார்த்துட்டு எங்களுக்கு தைரியம் வருது ஸோ ஐ எம் டேக்கிங் தட் ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் ஐம் சப்போர்ட்டிங் மை கம்யூனிட்டி ஸோ நீங்கள் என்ன வேணால் பண்ணிக்கோங்க எனக்கு கவலை கிடையாது பட் நான் சொல்கிற நான் சொல்ல வேணும் சொல்லிட்டேன் இதுக்கப்புறம் இட்ஸ் அப் டு யூ ஆன் தட் நோட் சல்யூட் தேங்க்யூ அண்ட் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த யூடியூப் சேனல் மூலமாக ஐம் ரீச்சிங் அவுட் டு மில்லியன்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் கம்மியாக இருந்தாலும் வியூஸ் நல்லா போகுது அப்படின்னா நிறைய பேர் பார்க்குறீங்க அதுக்காக என்னை ஹெல்ப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனும் நீங்கள் கொஞ்சம் கிளிக் பண்ணிட்டிங்கன்னா எனக்கு இன்னும் நிறைய சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் கிடைக்கும் இது மூலமாக உங்கள் மூலமாக இன்னும் நிறைய பேருக்கு வந்து என்னோடய வ்ளாக்ஸ் பார்க்க சான்ஸ் கிடைக்கும் ஐ கெட் டு ரீச் அவுட் லாட் ஆஃப் பீப்புள் ஹூ நீட் மீ அண்ட் நீட் மை ஹெல்ப் ஆஸ் அ பிரதர் ஆர் அ சிஸ்டர் ஸோ அந்த வகையில் தேங்க்யூ ஸோ மச் ப்ளீஸ் லைக் ஷேர் அண்ட் கமெண்ட்